Hello, good evening. Hi guys. Good Hello, evening. Teacher. Hi. It's a great to have you here, guys. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. All right, I see Hi. some of you are just getting connected. That's great. So I think we're going to wait for the rest to get connected just to start with the class, guys. All right, just give me one second, guys. I'm just loading something in here just to start with the, the attendance list and the class contents. All right, it's mine. Oh, yeah, this is the one. All right, so great. So, buenas noches a todos. All right, uh, for the ones who are connected, para los que ya están conectados. So it is time. Thank you for just getting connected, right? My name is Juan Carlos, and I am just going to be your facilitator, right? Throughout the module number one, right? Um, vamos a estar así como un poco de inglés, un poco de español, pues vamos eh, comenzando, right? This is just module number one. Y pues no vamos a hablar full English porque se me pueden así como estresar un poco más de lo que ya eh, van del trabajo, así que no, no, esa no es la intención, right? But before starting out with uh, the class, I would like to know about you guys. Antes de comenzar con la clase, pues, me gustaría saber un poco más de ustedes, right? What do you guys do and everything, right? Pero antes de comenzar, voy a pasar la asistencia, así vamos a ver quiénes están acá primero, right? Y quiénes pues todavía... Eh, no se han conectado. Supongo que algunos van todavía de camino a casa, right? Y posiblemente por eso sea que no se han conectado. Ok, let's start over. Está acá Darlene Jasmine. Ok, todavía no. Uh, David Rodolfo. Ok, no here yet. Todavía no. Denise Adonai. Okay. Adonai Cervellón. All right, you're there. Okay, thank you. Very good. Uh, Fatima Daniela. Fatima Daniela Romero, are you there? Hmm. Apparently she's there. Supongo que está ahí, pero tiene el micrófono desactivado. All right, but she's there. Okay, uh, let's move. Gabriela Patricia. All right, Gabriela Patricia Marroquín. Is, is she here? Let me see. Okay, not here yet. Herbert Vidal. Okay, so he is not here. Here, no. Gladys Teresita. Aquí estoy. Ah, okay. All right. Thank you. Uh, Jose Roberto. No, okay, so Jose Roberto is not here yet. Juana Hazel. I think it's Hazel, right? Hello. Ah, okay, good. That's the pronunciation of your name, right? Hazel. Entonces, ¿Estoy pronunciando correctamente su nombre? No quisiera equivocarme. Sí, sí, así es. Ah, okay, okay. Thank you, thank you. All right, perfect. Uh, Julia Yanira. Uh, Julia Yanira. All right, so she is not here yet. Kelly Marcela. Kelly Marcela. All right, so she is not here yet. Crisia Vanessa. Crisia 
Patricia Vanessa. Okay, so she's not here yet. Uh, Manuel José. Manuel José. Okay. Oh, Jesus. There are a lot of people that are not connected. Marvin. Eh, teach. Ajá. Teacher, me escucha Kelly Celaya. Ah, sí, 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 le escucho. Sí. Ah, oh, bueno, es que no tenía conectado el, el micrófono. Ah, ok, ok. All right. Bueno. Kelly Marcela, right? Celaya. Sí, Celaya. Ok, okay perfecto. Gracias. All right. Manuel José, no está acá, ¿verdad? No, ok, no here yet. Marvin Obed. Marvin Obed. Jesus, a lot of people that are not here. Uh, Mauricio Giovanni. Huevitos. I am here. Ah, okay, thank you. Uh, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Okay, so he's not here. Moises Alberto. Right here. Ah, okay. Excellent. Natalie Andrea. Natalie Andrea. All right, so she's not here. Uh, Norma Maritza. Norma, okay, Norma creo que se está conectando en este momento. Okay. Uh, Ruth Noemi. Ah, ok, good. Eh, Tamara Lisset. Ah, ok, ok. Sí, creo que uh, ya la. Sí, aquí estoy. Ah, ok, all right. There you go. Thank you. Uh, Walter Antonio. Walter, ah, right, so Walter is not here. All right, just give me one second, guys. Uh, I think it was off on your class. All uh, right, so Walter Antonio is not here. William Alexander. Tampoco está acá. Bueno, debo suponer que en el transcurso de la clase se van a ir conectando sus compañeros. Así que vamos a comenzar, right? We're going to start uh, with the ones that we are right now. And I am going to introduce myself uh, because there are uh, some of you guys that are new over here. As I said before, my name is Juan Carlos. I am going to be your facilitator, right, on this module number one, right? And uh, I hope to get along with you guys. Eh, pues, digamos que vamos comenzando. Eh, Quiero que se sientan cómodos en la clase. Quiero que se sientan con la libertad de que si algo no entienden, pueden encender su micrófono y decirme, teacher, a esta parte no lo entiendo, podría explicarme de nuevo. ¿Ok? Eh, a mí me gusta hacer un poco, un poco interactiva las clases eh, en ese sentido, en que así como vamos a explicar aspectos gramaticales, vamos a proveer ejemplos y pues ustedes también tienen que participar. ¿Right? La idea es el poder participar y así de ese modo ir eh, aprendiendo, ¿ok? Entonces, that's, that's my, my idea, ¿ok? Eh, vamos a comenzar con... Give me one second. I'm just been modifying these things. Pero bueno, creo que les voy a mostrar esto luego, right? Es el, el lineamiento de las, de las clases y las evaluaciones como lo vamos a hacer. But before doing that, pero antes de hacer eso... Right, gustaría conocer un poco más de ustedes, right? So, as I said, my name is Juan. I am an English teacher, right? And I would like to know from you. I am from San Miguel, all right? I live in San Miguel. I'm from Oriente. And uh, I am 30 years old. Now, I would like to know about you guys. What do you do? What is your dedication or your job that you're doing right now? in the place where you live. And I'm going to start with Kelly. Can you introduce yourself to your new classmates, Kelly? Uh, yes. All right. 
Uh, my name is Kelly Celaya. I'm from Lid. Is Ateos. Uh, okay, you live in Ateos. Sí, Ateos. Sí, en Ateos. Ah, okay. Y right. uh, my my work is operator de Esprosalva. Ah, okay, very good. Ah, um, years twenty six. Ah, okay. Ay, you no are thirty six. Thirty six. Thirty six years old. Ah, okay, very good. You're thirty six years old. All right, very good. That's nice, that's nice, ok, good. Para hacerlo un poco más justo y no estar diciendo yo personalmente, ah, usted, usted, usted. Can you help me out choosing one of your, one of your classmates, Kelly? ¿Podría escoger uno de sus compañeros, por favor? Ah, tengo en la mira a Tamara Vela. Ah, ok, good. Debo suponer que así como dijo, ah, ya la conoce. No. No, ok, no. All right. ok. I thought you knew her. All right, here you go. Okay. Um, hi, my name is Tamara Vela. Okay. I am an assistant dental. Um, ah, okay. I live in San Salvador. All right. Um, uh, I, I have uh, uh, 31 uh, uh, okay. years, years old. Okay. All right. In, in this case, <laughs> okay. Know. All right. All right. In this case, you will say, I am, I am, I am. okay, in now, like, like, ahora la cantidad. Okay, I am a 31, old uh -huh. year. Years old, years old. Year, years old. Okay, very good. All right, that's great, that's great. All right, perfect. Now, can you help me out choosing another classmate? <laughs> Um, Gladys, Gladys Diaz. Okay, very good. Gladys, can you introduce <laughs> yourself? Hello, uh, my name Hi. is Gladys Diaz. I live, I from live in Soyapango. Okay, uh, I live in Soyapango. I am, I am 35 years old. Okay, years old. All right, you're 35 years old. All right, that's nice. That's nice. <laughs> uh, sorry, what do you work uh, in? What? Uh, I don't know if, if you mentioned your job. Uh, I work in I work in Arisa um, in como gestor de gestor de créditos, no sé cómo se dice gestor. All right, so basically that's a, a budget agent. Mm -hmm. Okay. 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 <laughs> that's nice that's nice so you're you're the one who gives the money ah, oh, okay. Okay. <laughs> okay good good vamos a ver quién es el, el encargado de decir vaya regreseme el dinero <laughs> mínimo <laughs> <laughs> okay there you go very good all right thank you Gladys now can you help me out choosing another uh, classmate um Hazel Garcia mm, okay are you there? Hola. Hi. Uh, my name is Hazel Garcia. I'm right. from the Salvador. Um, the, I am the boy in America. Ah, okay. Um, no sé cómo se dice cajera. Ah, you're a cashier. You can say, I am a cashier. I am your cashier. All right, I'm going to write it down here. Lo voy a escribir en el, en el chat para que lo vea. Cashier, like that. Cajera. You got it like that. Okay, very good. All right, perfect. Um, okay, help me out choosing another classmate, please. Hazel. Um, Mauricio Pocasana. Okay, good, Mauricio. Hi. Hi. I am a person. 
Okay. All right. So you're a sales person in and where do you live? Um, I live from in San Salvador. Ah, you live in San Salvador. Okay, very good. Okay, there you go. Okay, thank you, Mauricio. Uh, let me see. Herbert says, no escucho. Mm, give me one second, guys. Deme un segundo. No tiene el audio activado, creo, Herbert, por eso no escucha. I think that's the issue. Uh, give me one second, guys. All right. Let me know if it works. Okay, good. Uh, Mauricio, can you help me out choosing another classmate uh, to introduce itself? Okay. <laughs> ¿Me podría dar el nombre, Mauricio, de algún compañero más que pueda participar? Daniela Romero. Romero. Daniela Romero, ok, thank you. Daniela, are you there? Hello, my name is Daniela Romero. Ajá. Uh, I... Santiago de María. Ah, ok. You live in Santiago de María. Daniela. Mm, creo que la escucho un poquito robotizada, pero creo que es de Santiago de María. Yes. Ah, ok. Yeah, está cerca de acá. That's cool. That's nice. Thanks. All right. Santiago de María, Ustán. Yes, I know. Estamos cerca. Yes. <laughs> okay, that's <laughs> nice, that's nice. Uh, Herbert, do you listen to me now? ¿Me escucha? Creo que no me escucha al final. All right. Give me, give me one second, guys. Esto por lo general suele suceder en las primeras clases. I think he has issues with uh, the audio. And there's something that we can uh, handle. All right. Ya vamos a ver si si logra uh, uh, like the finish and set it up the audio okay good so let's continue with uh, the missing people darling can you introduce yourself please Hi. tell us uh -huh. I okay uh, my word sigo el salvador <laughs> okay uh, we need to share work <laughs> you are 22 years old. Mm -hmm. 22? No, okay. 32. Ah, 32. 32. <laughs> okay. And, 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 and I was like, ah, really? 22? <laughs> <laughs> okay, that's nice. That's nice. 32 years old. Okay, very good. 
Thank you for being introducing yourself, Darlene. Um, let me see. Who else is missing? Let me see. Natalie? Are you there, miss? Yes. <laughs> All right, cool. Can you introduce yourself? Sure. Hi, everyone. I'm Natalie Monterrosa. I live in Santa Ana, but actually I'm from Aguachapan. Okay. I am an architect, but uh, actually I work as a designer in the University of El Salvador. All right. And that's it. <laughs> okay, man, that's nice. That's nice. All right. That's good. That's good. It looks like you have been practicing English before, right? Yes, right. but I am a little bit rusty. <laughs> <laughs> okay. And um, the people who enroll you on this course didn't tell you about any evaluation that you might take in order to have uh, an upper level? Yeah, but I, I just want to uh, practice from the beginning. <laughs> okay, I mean, that's nice. That's nice. Yeah. It's going to be cool <laughs> to have you here. <laughs> okay, yeah. that's, thank great. You. that's great. Okay, thank you. Thank you to you. All right, great. Uh, Let me see who else is in here. Janira Segovia, are you there? Bye. Hi, good evening. Hi, my name is Janira Segovia. Uh -huh. I am in, in Suepango. Okay, you live in Suepango. Uh, I am a contact. Uh, ah. I am 30 years old. Ah, okay, you are 30 years old. Okay, very good. Okay, thank you for introducing yourself. Now, uh, let me see. Patricia Marroquin. Have you participated? Hi. Hi. No, I was waiting my turn. <laughs> okay, okay. Uh, okay, hi, my name is Patricia Marroquin. I'm mm -hmm. 28 years old. I work as editor in the uh, University of El Salvador. Okay. I'm from Santa Ana and I'm here with two uh, people of my work, uh -huh. Natalie and Alberto. Okay. <laughs> we are co-workers. Uh -huh, and great. We are in different uh, places of work, but we are of the same uh University. In the same area. Uh -huh, in the same yeah. area. Okay, that's nice. Ah, now I see that she has uh, classmates, uh, uh, co-workers in here, in this case. Yeah. Oh, that's nice. That's <laughs> nice. Okay, that's good. That's good to have you here. That's great. I know we're going to have fun in here. <laughs> okay, great. Let me see. Uh, Alberto, you mentioned Alberto. So Alberto is your co-worker. Introduce yourself, Alberto. Hey there. Uh, well, my name is Alberto. Right. Well, my full name is Moises Alberto Salazar Bermuda, but I like uh, like Alberto the most. Okay, okay. I am a, okay. <laughs> um, I'm a, um, an international marketer. Okay. And I work, and as well, I work at the University of El Salvador as a graphic designer, as uh, same as Natalie. Mm -hmm. Mm, and I'm 30 years old. I don't know what else I can say about me. I love uh, music and so on. Okay, man, that's great. That's great. All right. It's a pleasure to have you here, mister. I hope we can practice and learn a lot, right? Yeah. You know, you, you got you. a good level, so you're going to you know, have fun in here. Okay. That's yeah. Nice. <laughs> That's nice. Okay, good. Uh, let me see who else is missing in here that is not participating. Herbert, at the end, could you fix your audio issues? Herbert, uh, si me escucha, por favor, podría levantar la mano. Herbert, no, creo que no me escucha. Give me one second, guys. The guy, 
A veces es problemita de Zoom que no funciona el audio, así que para que le funcione, a veces con desconectarse y volverse a conectar, suele funcionar normalmente. Ese Zoom es medio, medio extraño. All right, but anyways, espero que sí logre funcionarle. Um, who else is missing, guys? Who else is, uh, has not participated? ¿Quién más no ha participado? Ya he perdí. Besides, you got the cameras off, guys. Hola. Hi. Ah, okay. Norma. Uh, hi. <laughs> I'm sorry. Okay. Sorry. okay. Hi, nice. My name is Norma Portillo. All right. I work in self-selling self, self in intelligence, San Salvador. Um, I, I am 40, 49 okay. uh, years old. I'm I'm happy as the um, the que um a eh, no me ayude. Okay, I'm I want happy uh -huh. um, a participate in this uh, course. Okay, all right, perfect. All right, yeah, man, and I'm more than happy to have you here. Okay. So I hope okay. we can learn a lot in here together. Okay. Very good. Okay. All right. Thank Perfect. You. Okay. Thank you to you. Uh, besides Norma, who else is missing, guys? Aparte de ella, hay alguien más que me haya falta acá que no se ha presentado. There you go. Okay. I guess everybody has already participated. I creo que Herbert todavía no, no, no tiene audio. Ok, bueno, ya vamos a ver si. Denis, ah, ok, Denis Perbellón. Have you participated? Hello, teacher, good evening. Hi. Hi, hi everyone. Um, I am Denis Perbellón. Ok. I am from Santa Tecla. Okay. I am 34 years old. Okay, I, am, I am a marketer. Okay. Yeah. All that. <laughs> right, that's nice. That's nice. It's good to have you here, Dennis. All right. Thank you for introducing yourself, okay? All right. And uh, let me see. Ah, Manuel. All right, Manuel. Ah, you got the microphone off, mister. Turn it on. Uh, my name is Manuel. Okay. I live in Sonsonate, El Salvador. Okay. Mm -hmm. Ah, you live in Sonsonate. All right, that's good. That's good. Okay. Uh, what do you work on? Ah, uh, okay. That's your age. And uh, your profession, mister? Oh, what, what is your job? I work in I work in delivery. Ah, okay. I mean, that's nice. That is cool. Okay. All right. Perfect, guys. Uh, it, let me see. Give, just give me one second. I just messed up on something in here. Mm. I need to show you something that is just like like the guidelines that we got um uh, on the course. Just give me a second, guys. I'm just uh, yeah. Fixing up something in here. <laughs> yeah, give me one second. Let me see. Okay, there you go, guys. Okay, uh, after the brief introduction that we got together, now I would like to show you something, guys. Just give me one second. This is like the guidelines that we got for the program, right? Like the, you know, like the rules that we got to follow related to the homework and assignments that we got. Just give me a second. 
Okay, I'm gonna show you this. Can you please confirm uh, if you can see my screen? Yes. Okay, good. All right, so like this is like the course the English for Work program. Uh, this is like the basic module number one, right? This is like the first one out of six modules that you guys are going to be working on during basic, right? The ba basic level. It's going to be five, uh, six modules in order to move on to the intermediate level, okay? Right, uh, let's continue. This is just part of uh, uh, me as uh, your facilitator, right? This is just, just for you to get me know a little bit, right? I got a bachelor's degree in English and I have been working in uh, this kind of program for several years now. To be more specific, I have been working in, in, in support for more than five years right on this kind of uh courses right and this is just like a little bit of my uh working experience right so this is just a little bit about me just for you to get me to know and then we just got here right so you got the requirements in here uh this is just related to uh knowledge what is part of your obligation right uh, that we are going to be, you know, like getting throughout the course. Just give me one second, guys. All right, sorry guys, my baby was running around <laughs> and he was like kind of not that happy. Okay, as I said, these are like the requirements that we have, guys. Vamos a ver un poco sobre los requerimientos acerca del curso. Estos son como parte de lo que Insafor pide, ¿ok? Eh, con respecto a ustedes. Eh, uno de los requerimientos principales es, en la mayoría de casos, eh, el nombre completo al conectarse a la plataforma. Bueno, a las clases, por así decirlo. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Pero creo que en este en esta ocasión no tengo oyentes acá, así que pues no habrá ningún inconveniente. Luego igual, eh, uno de los requerimientos principales también es mantener la cámara encendida lo más que se pueda. Yo entiendo que a veces hay situaciones en las que pues eh, nos obliga a estar con la cámara apagada, pero eh, eh, es como un requerimiento de Insafor que lo más posible eh, mantengamos encendida la cámara. A veces tenemos problemas de señal y pues es entendible, ¿verdad? Que eh, no vamos a pasar todo el tiempo con la cámara encendida, eh, pero igual tratemos de eh, poder hacerlo, ¿ok? Otra cosa bastante eh, importante es minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Por qué? Vaya, bueno, uno, porque a veces cuando estamos explicando algunos contenidos eh, se está escuchando como el sonido de, de background y, y así como que a veces distorsiona un poco... Eh, digamos, para los demás que puedan escuchar, aparte de eso de que previamente en los grupos anteriores eh, en algunos casos ha pasado de que hay conversaciones que digamos que no deberíamos de escuchar, así por así decirlo, right Entonces, 
para evitarnos esas, esas incomodidades, así como que, ah, se dieron cuenta que estoy diciendo esto, o esto está pasando, así que, <risa> para evitarnos eso, uh, mantener el micrófono apagado, bueno, hasta el momento en que podamos participar, right? Y luego, pues, la participación activa, right? Participación activa, lo más que se pueda, eh, en cada clase, y esto, pues, va a ser eh, la clase un poco más dinámica, ¿ok? Esto es en cuanto a los requerimientos. Ahora bien, ahora en el aspecto de la asistencia, right. la asistencia, bueno, en Safor, pues, eh, digamos que piden asistencia del 100% de las clases, pero hay situaciones que, pues, en las que se nos hace imposible right, conectarnos a la clase y a veces puede ser uh, debido a problemas de internet, a veces problemas en los que pues eh, nos quedamos hasta tarde trabajando y se nos hace imposible podernos conectar eh, a la clase, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que son algunos factores que pues en algunos, en algunos casos no nos beneficia mucho. ¿verdad? La asistencia no solamente se, se, se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Uh, la asistencia se va a tomar en dos ocasiones será a las 8 al iniciar la clase y al finalizar la clase, que estaríamos más o menos 9.55, eh, ya pasando la segunda asistencia ya para terminar la clase, right Y se tomará como válido es el, el participante eh, decir pres, present o presente, right Cualquiera de las dos eh, es válido. Y mantener la cámara encendida, como les mencionaba anteriormente. Agregado a ello... Eh, están las sesiones uno a uno disponibles. No sé si al iniciar eh, el, la introducción al curso se les mencionó esto. ¿En qué consisten las sesiones uno a uno disponibles? Significa de que se me va a quedar uno de ustedes en cada clase. Esto lo vamos a hacer posiblemente por orden de lista, eh, en el cual ustedes van a tener 10 minutos de manera individual eh, para aclarar Cualquier duda que ustedes puedan tener con relación a la clase que se ha visto o clases anteriores, ¿ok? Eh, ya con el primero, pues, eh, que, que esté ahora, pues, va a ser meramente con esta clase, ¿verdad? Pero ya los demás, pues, si algo no entendieron de las clases anteriores que se han visto, pues, ahí podemos, digamos, aclarar cualquier duda que se pueda tener, ¿right? Eh, otra cosa que eh, se hace eh, hincapié es que los permisos no están disponibles. Entonces acá, pues, eh, ya que pues, sean problemas ya relacionados al clima, problemas con la, la tecnología que no los podamos conectar o relacionados con el trabajo que meramente pues, se nos haga imposible, pues ya ahí pues, es un tanto entendible, ¿verdad? Bueno, entonces esto es con relación a la asistencia. Hasta acá, ¿está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, muy bien. All right, so now, let's move on. Ahora bien, en cuanto a las evaluaciones y tareas. Con respecto a las tareas, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso de manera satisfactoria. Va. Esto en cuanto a las tareas, eh, se encuentran en la plataforma. No sé si a todos tienen acceso a la plataforma. ¿Ya pudieron acceder o hay alguien que todavía ha, eh, no ha podido acceder? ¿O ¿Alguien que pueda tener inconvenientes? Yo tengo el conveniente. Eh, ¿Qué le ha pasado, Mauricio? No me cae como un link al correo para continuar con la creación del usuario. Uh -huh. Vaya, perfecto. Entonces voy a anotar su nombre y voy a, voy a notificar eso para que eh, de soporte le, le, le puedan ayudar ¿okay? a solucionar eso. Porque es importante que, que, que se pueda que se pueda inscribir a, a la plataforma, porque ahí es donde están las tareas, ¿ok? Ustedes van a tener una tarea eh, por cada clase, ¿ok? Que va a estar habilitada al finalizar cada clase, 
Entonces, ya vamos a explicar, ya les voy a mostrar un poco eh, de cómo se trabaja en la plataforma para que ustedes tengan una idea, ¿ok? Entonces, eh, ya vamos a tener ahí eh, ese pequeño espacio para poder explicar esa parte también. All right. Va, otra cosa, las tareas se encuentran en la plataforma, como les mencionaba, y, y eso va a ser justo después de cada clase, right? Tenemos la clase esta noche, entonces ustedes tienen parte de esta noche, si lo desean, o mañana durante el día para poder desarrollar la tarea este, asignada. Eh, les aconsejo de que la vayan haciendo, digamos, un tanto así, seguido. Clase hecha, tarea finalizada. ¿Por qué les menciono esto? Las tareas no es que sean complicadas. Las tareas no sirven nada más para retroalimentar lo que se ha estado viendo en la clase, lo que se ha visto en la clase. Pero hay muchos de que, que al último día se ponen a hacer las cinco tareas y a veces tienen inconvenientes con el internet, no le entienden a algo. Entonces hay, digamos, dificultades ahí y al final eh, no terminan con las tareas eh, durante la semana. Entonces, para evitarnos eso, sería bueno que lo vayamos haciendo de acuerdo a la clase que tengamos, tarea que se haga, ¿ok? Eh, dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes del último día de fin finalización de la semana, a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor de manera semanal. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, hoy iniciamos con la clase, si no hay ningún inconveniente, eh, para el día viernes estaríamos finalizando con la semana 1. Entonces, al día viernes, hasta la medianoche, yo esperaría que las cinco tareas ya de las cinco clases, ustedes ya las hayan terminado, ¿ok? En la plataforma. ¿Por qué? Porque yo tengo que enviar un reporte de sus notas directamente al Insafork. Entonces, para no generar ningún inconveniente con respecto a eso, por eso les menciono, ¿verdad? Que, que sería bueno de ir practicando las tareas eh, en la plataforma, ¿ok? Para no generar ningún tipo de inconvenientes. All right. All right. Uh, la fecha límite para terminar el examen, porque hay un examen de medio curso llamado midterm, right? Ese examen se hace el último día de la semana 2, de la segunda semana, ¿ok? Entonces, estaríamos, eh, no estoy muy seguro si realmente la otra semana, eh, no sé, estoy muy seguro cuándo va a iniciar eh, la vacación. Ya, mi amor. No estoy muy seguro cuándo va a iniciar la vacación, si realmente será la otra semana, pero dependiendo de eso se les va a notificar y recuerden, al finalizar la segunda semana, pues vamos a tener que hacer esa, ese examen de medio curso. Que igual ya les voy a enseñar dónde lo pueden encontrar. ¿okay? Eh, y la fecha límite igual para el, el examen final o final exam, que también está en la plataforma, eh, será el último día de la semana 4. Ya es básicamente cuando nos estamos despidiendo ¿right? del curso. Y el manual puede ser descargado de la plataforma. Asimismo, eh, los compañeros... Creo que ya lo compartieron en el, en el grupo de WhatsApp. Entonces, si alguien no tiene el manual, me lo puede hacer saber. O si alguien todavía no está en el grupo, me lo hacen saber. Les envío el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. right Porque ahí es donde se envía la información que, que, que acontece acá. ¿Ok? De en, el, en, el, en las clases y pues, todo lo que sucede en el grupo. ¿Ok? Entonces, eh, that's the way how we work. Y acá, pues, materiales de terceros no se van a utilizar debido a que estas clases son grabadas y son subidas a, a YouTube, a la plataforma. Entonces, para no tener ningún inconveniente con respecto a eso, right, es que se, se opta por, este, por esta modalidad. Eh, las clases van a estar ahí eh, por si alguien, pues, eh, falta a una clase, pues, ahí puede tener el material para que eh, pueda, pueda revisar right. entonces con respecto a las tareas esta es la metodología no sé si tienen alguna pregunta ¿tienen alguna pregunta? todo bien, todo right. bien profe. ok, very good
para buscar a la, a la plataforma. Eh, diga Ruth, no la escuché muy bien. Es un día para meterse a la plataforma. ¿Que si es un link para meterse a la plataforma? ¿Qué? Eh, sí, no sé si el link ya se lo compartieron. Para ah, poder acceder y inscribirse. Eh, no, ese le cayó en, eh, en el correo que le mandaron con la información. Eh, tenía que haber un, uh, haberle llegado un correo específico eh, con los pasos a seguir para poder eh, acceder a la plataforma. Ok, Good. entonces me voy a comunicar con los compañeros de soporte técnico para que le puedan eh, ayudar con eso. Ok, ya, yeah. ahora okay. Eh, les voy a mostrar un poco sobre la plataforma, así para que ya vayan familiarizándose con ella, ok, y podamos entender la, la forma en cómo vamos a estar trabajando. Just give me one second, guys. All right, just give me one second, guys. I'm loading something. All right, so just give me a second. I'm going to show you guys how the platform looks like. Okay, and it goes like it, it's this one right here. All right, when you jump into the platform, it's going to be this way. Give me a second. I'm going to show you. Okay, it's just going to be appearing like this. Right, pre-calificación, inglés principiante módulo 1. Right, you're gonna, uh, you're gonna enter with your uh, password, right, and uh, username. And here, guys, if you see, it's by sections. You got section 1, section 2, section 3, and 4. Cada sección que tengan acá es una semana. Okay, it's one week. You got it here. Si le dan clic acá, les va a aparecer unit number one. Get to know someone. Si le dan clic ahí, all right, les va a aparecer acá. All right. Les va a aparecer esto. Vaya, acá este video va a eliminarse y les va a aparecer la clase que estamos teniendo en este momento. Ok. Acá les va a aparecer eh, videoconferencia 1, affirmative and negative statements, es el tema de la clase, right? Y acá les va a aparecer este video, ¿ok? A la par, right? Acá está la tarea, ¿ok? Justo después del video está la tarea. Y esta sería la tarea, right? 
de la clase 1, o sea, de esta clase, right? Y vamos a comenzar con el tema de esta noche, right? Y así sucesivamente, acá, clase 2, que será la clase de mañana, a la par, acá, está, tarea 2, igual, está relacionado a la clase, ¿ok? Y así sucesivamente, videoconferencia 3, tarea 3, videoconferencia 4, tarea 4, ¿ok? Entonces así, right? Until Friday, que ya sería esta uh, clase, la del viernes. Y como les mencionaba, pues ya para el viernes, eh, antes de medianoche, pues ya tendríamos que tener esta tarea hecha. Si se fijan, nada más son pequeñas oraciones que hay que completar, right? Eh, con la información adecuada. Acá van a aparecer opciones, ¿ok? Y luego cuando ya se llenan las cinco... Eh, Opciones, le dan a enviar y ahí van a obtener una calificación. Eh, esto acá, si hay alguna que les salga mal, ustedes pueden eh, volverlo a hacer, right Acá, como les digo, la idea es que ustedes puedan practicar, right Esa es la verdadera intención de esta plataforma, que ustedes puedan practicar los temas, ¿ok? En sí. Right. Vaya, luego... Cuando ya finalicemos eh, la semana 1, entonces acá esta parte ya sería lo de la semana 2. Si se fijan acá, tienen dos opciones. Esta opción de Unit 2 Daily Routines va a ser eh, el, el nombre de la unidad que vamos a ver durante los cinco días, y es similar a, a, a lo que les acabo de mencionar, a lo que les acabo de enseñar. Y acá, abajo de eso, si se fijan, dice Midterm. Este ya sería el examen eh, de medio curso que les estaba hablando. Entonces, si le dan acá, clic acá, les va a aparecer ya la evaluación. Son cuatro partes, ¿ok? Cada parte consta de cinco uh, oraciones o preguntas que ustedes tienen que nada más rellenar ahí, right? This is part one, part two, three, and four. Right. Y luego simplemente le dan enviar y ese sería el examen de medio curso. Ok. Ese, pues, como les mencionaba, lo vamos a completar en la segunda semana. Asimismo, en la semana 4 van a encontrar las clases y las tareas eh, que van a estar relacionadas a cada tema que vamos a estar viendo y el examen final. Este va a ser ya en la semana 4, ya cuando básicamente estemos finalizando todo ok, so this is like basically what we guys are going to do, ok and how we are going to be working, entonces eh, cuando ya tengan acceso si hay algo que ustedes no comprendan con respecto a las tareas, eh, para eso también está creado el grupo de whatsapp, entonces ahí cualquier duda que ustedes puedan tener eh, ahí vamos, ahí podemos preguntar, ¿ok? Y pues ahí con gusto se aclara cualquier eh, duda. Eso sí, recuerden, entre ustedes igual se pueden compartir, eh, si alguien no entiende, puede, puede explicar al, al compañero. Lo que no pueden hacer es como en otros grupos que decía, ah, mira, no entiendo la, la, la tarea 4, que alguien me, me puede explicar. Y ya decía alguien, sí, claro, yo te explico, pa. Le enviaba la captura de pantalla de todas las preguntas y respuestas ya de la, de la tarea. Entonces, así no, ¿verdad? Así no, right? The idea, the idea there is just to, you know, like, practice uh, the most as you can. All right, so now, dicho esto, I'm going to stop sharing this y vamos a comenzar con la clase ya que tenemos para esta noche. All right, just give me a second, guys, I'm just... Getting this out. What we have for tonight is just going to be a little bit easy for you guys. Vamos a comenzar con algo de gramática, algo bastante simple. All right, and then we're going to be uh, focusing on the manual. That's what we are going to be doing. I'm going to show you something, guys. Give me a second.
All right, so we got guys uh, this. This is like the topic that we're gonna be discussing uh, tonight. It says affirmative and negative statements. Mostly we are going to be working with the uses of the verb to be, okay? That's what we are going to be working on tonight. All right, so we got it in here. Uh, in here, I got you guys uh, a little bit of the class agenda that we had and we are going to be uh, developing uh, for the rest of the class. We got the program presentation, something that we just did. Uh, we just got that one. Uh, we got the student's introduction, right? We have that part with you all guys, right? Now we're gonna be developing the, uh, you know, like the way how to create affirmative statements, mostly using the verb to be, right? And then we're gonna jump into negative statements. We're gonna have a short practice. I think we have a conversation in there to practice, right? And the idea here, it's like for the ones who don't manage yet, the users of the verb to be, we can get something clear on here and we can practice the structure, right? And uh, as well, you are going to provide examples, guys, right? The idea here is like that we practice, right? That's like the main idea here, that we practice. All right, this is just related to the class agenda, okay? And at the end, we're gonna be working in the manual, right? Uh, just completing a couple of activities, that we had over there. All right, now let's start with this. Let's start a little bit with the occupations, right? Let's talk a little bit about the occupations. I'm just gonna show a couple of them, guys, uh, because they are going to be as part of examples that we are going to be just providing. Okay, now let's start with this one. In the first occupation that we got over here it's a supervisor right that's like uh, the first one that we're going to be showing this vocabulary you got it on the manual okay this vocabulary is taken from the manual that was shared uh, with you and the one that we're going to be working on throughout this module all right the second word that we got in here it's engineer right why am i showing these uh, these uh words guys right i'm showing you these words just for us to get to know the pronunciation right for these words because probably there are uh, some of you that don't know you know like the correct pronunciation of these words so that's the idea of showing these words to you right so we got the word here, engineer, right? That's the correct pronunciation, engineer. And we got another one over here. Here, this one, it's secretary, right? Secretary. That's the correct pronunciation of this word. And everybody knows what does uh, the word secretary mean, right? Good. So we got this first uh three words right now let's jump into the other ones as i said we're going to start with something very basic right and we got this one guys truck driver what is a truck driver guys can somebody tell me what is a truck driver alguien me puede decir Si entienden esta palabra, ¿qué es un truck driver? Any idea? Un conductor de, de camión o un chofer, algo así. Okay, yeah, there you go. That's what it is, un conductor de camión, right? That's a truck driver, right? Very good, thank you. All right, so we got this one. Floor manager. That's the pronunciation of this one. Floor manager. Right. And what is a floor manager? 
What do you think, guys? What is a floor manager? ¿Qué creen que sea esto? Un asesor, algo así. Mm, not exactly. No exactamente. It's like a jefe de piso. Jefe de piso. Exactly. It's the person in charge of a floor, right? Inside a company, right? As el jefe de piso. There you go. Okay, good. And then we got this word, maintenance. Maintenance. That's the pronunciation of this one. And uh, what do you think is maintenance? What is this word for? Mm -hmm. Okay, el encargado de mantenimiento, right? That's the maintenance. There you go. Okay. That's what you got it there, guys. Okay, good. So, as I said, estas eh, palabras son tomadas de la primera página del manual con el cual vamos a estar trabajando. Okay? This is just for you guys to know. Okay? Now, let's move on. Ahora bien. Y vamos a comenzar con el eterno verbo con el que inician desde básico, right? Y luego entramos a un curso y comenzamos de nuevo con el uso del verbo to be, right? And why do we start with the verb to be, guys? Porque es el verbo más irregular que existe en inglés. El verbo to be tiene en sí ocho formas diferentes de poder ser conjugados, right? Nosotros acá solo vamos a ver, bueno, por ahora, por el desarrollo de este módulo, solamente vamos a ver tres formas, que son las formas del presente simple, como se utiliza en el presente simple. Pero para que tengan una idea, right, for the ones who don't have, uh, you know, like that much knowledge about the verb to be, el verbo to be es en sí, to be como verbo principal en presente simple, pero se divide. También en am, is, are, en el uso del presente simple, right? En pasado tenemos dos formas, que sería was and where, all right? And also we got been, pero este ya es para pasado participio, tenemos been y en progresivo, right? o en gerundio, como lo queramos llamar, o present participle, tenemos been, right? Estas son todas las formas del verbo to be, que, pues, mientras vayamos avanzando de nivel, a medida que vamos avanzando uh, con los módulos, nos vamos a ir viendo cada uno de ellos, right? Por esta vez, vamos a comenzar con las primeras tres opciones que tenemos del presente simple, right? En este caso serían am, is and are, right? Like the most common ones. Those are like the most common ones that we get. All right. And we had it here. And this is like the way how we can, uh, you know, like divide these grammatically speaking, right? The uses of the verb to be with the subject. Algo que les quede claro. Cuando me refiero a un subject, me refiero al sujeto en una oración. Y por sujeto estamos hablando de, puede ser ya sea un pronombre, right? O un nombre propio, right? We got those options. Ya sea un pronombre o un nombre propio. Cuando me refiero a pronombres, estamos hablando de los que ya conocemos. En este caso sería I, right? Con I podemos conjugar la forma del verbo to be, am, right? Y eso es para hablar sobre nosotros mismos, right? Para hablar en primera persona, por así decirlo. And we got I am. Esta conjugación tiene dos significados. Es yo soy o yo estoy. Ok. Got two meanings. Recuerden que el verbo to be tiene dos significados. En este caso es ser o estar. Right. Got double meaning. So, in this case, podemos conjugarlo como yo soy o yo estoy. There you go. Then you got you, right? Everybody knows, I think everybody knows uh, what is you, right? You means like tú, right? That's like the meaning of this one. 
to. And it says with you, it goes with R, right? It says you are, right? In this case, it's like tu eres or tu estás, right? That's the way. ¿En qué situaciones podemos utilizar eh, como tú estás? En este caso, cuando nos referimos a la ubicación o la dirección en la que nosotros eh, estamos precisamente, right? So, in this case, yo puedo decir, I am in San Miguel. So, en ese caso, yo estoy diciendo, ah, yo estoy en San Miguel, right? Pero ya, cuando hablo de una ocupación o de una profesión, si yo digo, I am a teacher, ya no es estar, sino ser, right? Entonces, si se fijan, ya ahí en ese aspecto ya cambia eh, el significado, right? So, that's like with you, right? It goes with R. Then we got he, para referirnos a él, right? He is, it goes with is. You got she is as well. Para decir ella es o ella está, right? And then we got it is. Ya acá el it se utiliza para cosas inanimadas, cosas que no tienen vida, right? O también para animales. Cuando hablamos de un animal en singular y meramente no conocemos si el animal es macho o hembra. Entonces, en esa situación podemos utilizar it, right? Mostly with animals y cosas que no tienen vida, right? Entonces, it is se traduce como eso es o eso está. That's the way. Then we got we are, right? ¿Qué significa we, guys, en este aspecto? Yo creo que eh, esto es bastante eh, conocido. Creo que la mayoría, pues... Nosotros. All right, there you go. Esto es para referirnos a dentro de un grupo, right? Es decir, nosotros. So, in this case, ya estamos hablando de un plural. Entonces, decimos we are, right? It's like nosotros somos o nosotros estamos, right? That's like the way how it is translated, right? Then we got uh, the next one. We got you are again, right? You are. ¿Cuál es la diferencia entre este you are y el otro que tenemos arriba? Bueno. En escritura es lo mismo, pero existe una pequeña diferencia eh, en cuanto a significado. En el primer you are, right, yo puedo decir tú eres o tú estás, right. Este último ya es para hablar de una manera plural. Es para decir ustedes son o ustedes están. Entonces se utiliza para un, o, o a hablar sobre una segunda persona, right, directamente, como tú eres o tú estás, así mismo también como un plural, right, ustedes son o ustedes están. Entonces, directamente, ¿en qué, eh, ¿en qué situaciones lo podemos utilizar? Supongamos que estoy hablando directamente con Kelly. Yo le digo, hey Kelly, you are a professional, right, I'm directly talking to her, ah, Usted es una profesional, right? O tú eres una profesional, como ella lo quiere interpretar. Ahora bien, si ya me dirijo a todos, right? En general, les puedo decir, ah, you guys are professionals. You are professionals. Entonces ahí, entonces ahí ya estamos hablando no directamente solo con Kelly, sino de todos. Entonces ahí es, ustedes son profesionales, right? Entonces ahí esos son los usos del you are tanto como en una segunda persona como a un plural, right? Apago el micrófono, profe. All right, just give me one second. My baby's in here and he's like está de rebelde que no se quiere ir a dormir y está que quiere estar acá. En la clase también. <ríe> hey, ven acá. Diles, hola. Hi. Sí, hi. 
<ríe> Hola, dime. No me quiero dormir todavía. Dime. <ríe> ok. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir con la abuela. Ok. All right. Ok. Sorry about that, guys. Ah, era. Este niño siempre le ha encantado estar así. Like, right next to me. In every class that I have been teaching. Ok. All right. Uh, as I was saying, guys. So, we got these uh, definitions in here. Right? Let's classifications. Uh, it's crazy. And then we got the last one, guys. That's just like they are, right? This one is just to talk about plurals as well, right? But ya acá es para decir ellos son o ellos están, right? Ya que es cuando ya hablamos eh, de un grupo determinado de personas, right? And that's like the way how we got it. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros podemos, digamos, tener ya parte de una oración afirmativa usando el verbo to be. Right in here, pues ya va a depender del complemento que se le quiera agregar, ya sea tanto como una locación como una profesión, right? How come? So take a look at these examples that we got over here. We got it here. Ah, so you see, now aquí ya tenemos una pequeña oración, okay, related to uh, the grammar part that we just previously uh, were talking about. So you got, I am a teacher right so you got it like that herbert can you please help me out reading again the sentence podría ayudarme a leer de nuevo la oración por favor i am i am teacher okay i am a teacher a okay? teacher okay, okay. Thank, thank you herbert very good now darling help me out reading this one please you are a doctor. Okay. Or you can say it this way. You are a doctor. Okay. A hey. doctor. Okay. Very good. Thank you, darling. All right. So we got the next one, guys. Uh, Gladys, can you help me out reading, please? He is a, a lawyer. Okay. Thank you. He is a lawyer. Right. So, does everybody know what is a, the word lawyer? What is a lawyer? Abogado. Abogado. Okay, very good. Good. ¿Conocen alguna otra palabra ustedes con la cual referirse a un abogado? En inglés. All right. Existe otra palabra que podemos usar, okay, y que significa abogado. Y es... Attorney, right? Attorney. That's another word that you can use, right? To refer to a lawyer, okay? So that's like lawyer or attorney significan lo mismo, okay? It's basically the same thing. Y para que, pues, ya lo tengamos en la lista, okay? Right. Okay, so let's move. So we got another one in here. Uh, Tamara, help me out reading, please. Um, she is an engineer. Okay, she is an engineer. There you go, engineer. thank you. Engineer, right? So that's like ingeniera, right? So that's the way how you got it. Very good. Then you got, then we got this one. Uh, Manuel, help me out reading, please. Okay, ahorita. Uh, we are nurse. All right, so in this case, we are nurses. That's a nurse. Okay. We Thank are nurses. Thank you, Mr. Right, so in this case, in here we're talking about something plural, okay? Entonces acá ya estamos hablando de un plural, por eso es que tenemos ya pluralizada la palabra nurse, right? Que en este caso la versión singular sería nurse. Right? Nurse. Y en este caso sería a nurse. Like this. A una nurse. enfermera, a right? Nurse. O un enfermero. A But that's a nurse. A nurse is, that's the plural version, okay? That's the plural version. That's the way how it works, guys. And then we got the last one. 
uh, with the last one, let me see. Mm. Maurizio, tell me our reading, please. They are two. They are truck drivers. Okay, thank you. They are truck drivers. Uh, the same thing. If you see, guys, ahí estamos hablando de algo plural, right? So that's why you got drivers in with the S. Entonces acá ya cuando hablamos en singular, give me one second. All right, as I was saying, sorry guys, uh, they are truck drivers. So the word truck drivers in that case, it's something plural. Entonces la forma uh, singular sería a truck driver, como habíamos visto anteriormente, right? In the first slide, right? A truck driver, that's something singular. And truck drivers, that's something plural, all right? It's just, just for us to get to know, okay? Yeah, you got <laughs> truck drivers and a truck driver. All right, there you go. So those are like the ways how you got there, guys. Okay, all right. You want to know Aha. Dígame, Ruth. Hay un complemento que está poniendo plural eh, y singular. Ah, exactly. Va, el complemento, pues, va a depender de los pronombres que estemos utilizando. En este caso, del subject, right? Eh, ¿Por qué? Porque como acá ya estamos hablando de algo en plural, entonces, pues, ya tenemos que colocar igual el, la profession or occupation en plural, right? Entonces, en este caso, si tenemos we... Entonces, estamos refiriéndonos a un grupo, right? Entonces, ahí ya no podemos colocar algo en singular, sino que, pues, se le tiene que agregar la S, right? In this case, to the profession. Y si notan ahí, eh, eliminamos el uso del A y N. Eh, no sé si conocemos el uso de esas dos palabras, en qué situaciones utilizarlas, right? Va. Sí. Vamos a hacerla así como un breve repaso. Yo sé que... Eh, la mayoría, pues, ya conocemos el uso de A y N, right? Pero para los que tal vez no tengamos mucho conocimiento con relación a estas, estos son llamados articles o artículos, tanto A y N. ¿En qué situaciones utilizarlos? Ah, miren. I'm going to put this, this, this uh, uh, situation. Give me one second. Voy a ponerlo así. A... In this case, A, it's used, por lo general usamos A cuando la siguiente palabra comienza con un sonido, listen up, con un sonido consonántico. A consonant sound. Cuando la siguiente palabra comienza con un sonido consonántico. Y usamos N cuando la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico, a vowel sound, right? Esto solo sucede en palabras singulares, no plurales. ¿Por qué? Porque a significa un o uno o una, dependiendo, right, del, del subject que tengamos o de lo que estemos hablando, ¿ok? Entonces, this is like mostly only for singular, okay, singular nouns. Ahora bien, ¿por qué digo sonido consonántico y sonido vocálico? Y no meramente una consonante o una, o una vocal, porque hay algunas excepciones. Yo puedo decir a teacher, right? A, you see, a lawyer. Oops. Give me one second. A lawyer, like this. Right? Pero también puedo decir a, check this out, a, a university. Y si se fijan, 
esta es una U, o sea, es una vocal, right? Pero al momento de pronunciar, right? Si ustedes pronuncian la palabra university, se darán cuenta que no inicia con un sonido vocálico, sino consonántico, right? University. Entonces, por eso es que no se coloca N en vez de A, right? Entonces, that's like the way how you got it here. And you got A and no N, okay? Something similar happens con el uso de N. You puede decir an engineer, an engineer, and uh, let's say an operator. So you see, but also you can say an hour. Check that out, an hour, right? So what happened here? Si se fijan, la palabra inicia con una consonante. Right? Pero al momento de pronunciar esta palabra, ya es hour. Hour. So, la pronunciación, la pronunciación inicia con una vocal. Right? Entonces acá, por eso se coloca N y no A. Right? Como les mencionaba. Entonces, por eso a mí me gusta aclarar esto y que es seguido de un sonido consonántico y seguido de un sonido vocálico. Right? Y no de una consonante o vocal en sí, porque existen estas excepciones. Right? Y hay más palabras claramente, pero vamos a, a verlas más adelante. Right? Algunas excepciones eh, que existen. Pero aquí, para que ya tengamos una idea de cuándo utilizar A y cuándo utilizar N. Right? So, those are like the ways how we got it. Ok. Muy bien. Eh, ¿Estamos claros con esto? Ok. Perfecto. Now, I'm going to erase this, and let's continue. Okay, now we're going to jump onto negative statements using the verb to be. Ahora vamos a hacer un poco de las oraciones negativas usando el verbo to be, okay? And this is like kind of easy for all of you guys because in here you just got the word not. Porque acá simplemente agregamos la palabra not justo después del verbo to be. ¿Ok? Entonces acá he hecho una pequeña división. Si se fijan acá, está la forma contractada porque podemos unir dos palabras y a eso le llamamos contraction en in inglés, right? Entonces acá yo puedo contractar el uso del pronombre con el verbo to be. Lo puedo contractar, right? unirlos. Entonces acá tengo I am not, right? Y aquí es para decir yo no soy o yo no estoy, right? Pero también tenemos la forma corta, o sea, contractada, que puedo decir I'm not. Here is I'm, I'm. Esa es la pronunciación de acá. Es la unión de I y am, right? So you got it, I'm not. Y es básicamente lo mismo que I am not, right? So it's like yo soy o yo, I mean, yo no soy o yo no estoy. That's the translation in Spanish. And then you got the same here and the other ones. You are not. Okay? And here, guys, if you can practice uh, with your microphones off, acá es your. You're not. Right? Al final de la U, por lo general, se le agrega la R en pronunciación cuando es contractado. Okay, acá es you are not, acá es your, your not, okay, and it means the same. Then we got he is not, right, and the contracted form is he's not, he's not, right, and we got She is not, or oh, she's not, right? Here, it's combined, right, or contracted. She's, she's not. Yes, yeah, la combinación de she is not, right? Right, this is like easier. Esta es la una forma un tanto más sencilla y es usada al momento de hablar más que todo, right? It, it is used uh, like, like very often, uh, the contracted form. 
Right, then we got we are not. O contracted, we're. We're not. This is like a little bit complicated in terms of, uh, you know, like contraction. Because you got to pronounce it like in this way. We're, right? We're not. And this is like, para decir, nosotros no somos o no estamos. And then we got the last one. They are not o they're not. Listen up, guys. They're not. Right? That's like the way how we got it there. Entonces, si ven ahí, básicamente, a comparación de las formas positivas, justo después del verbo to be, le agregamos la palabra not y ya tenemos la oración en negativo. ¿Ok? Como les mencioné, vamos a, a, a comenzar con esto. Vamos comenzando desde lo más, lo más básico antes de pasar ya a oraciones un poquito más, más complejas, right? Así que para los que ya sabemos esto, pues no se me vayan a aburrir, right? Uh, yeah, tell me. Sorry, teacher. The last uh, sentences, uh, what is the pronunciation? Okay. They're oh, eh, no. Tenemos, tenemos que pronunciar eh, eh, en parte la I. They're, they're. They're not. Exactly. That's the way. Okay. They are not. That's the contractor way. Very Thank good. You. Okay. You're welcome. Very good. So this is like the way. Ahora bien, vamos a verlas en contexto. Oops. Give me a second. I'm going to clear them up. Okay. So check this out. Ahora aquí ya tenemos las oraciones. Okay. En negativo. Right. Good. Uh, now... I just need the help of a couple of you just to help me out practicing. Darlene, can you help me out reading, please? The first sentence. I am not a teacher. Okay, very good. I am not a teacher. Y si fuese la forma contractada, ¿cómo lo diría, Darlene? Y si ya fuese contractado, como lo hemos estado viendo, ¿cómo sería? Ah, ya se le olvidó, ¿verdad? <ríe> ok, there you go, no problem. In this case, recuerde, sería I'm not. Ok, I'm not a teacher. Exactly, exactly, right? There you go. I'm not a teacher. Y ahí sería la forma ya más reducida, contractando el I y el am, poniéndolos juntos, right? There you go. Eh, si gustan, guys, para que no estén copiando mucho o, o, o vayan a la ligera, si gustan, les puedo compartir la presentación. Al final de la clase la puedo subir al grupo de WhatsApp. Right. Creo que les, les sería un poco más, más fácil para ustedes, ¿ok? La voy a subir. Ahí. There you go. Then we got uh, the next one. Let me see. Patricia. Help me read in this one, please. You are not a doctor. Okay, there you go. You are not a doctor. Y si fuese contratado, ¿cómo sería? Uh, you're not a doctor. No. Okay, you're not a doctor. Very good. Thank you. Okay, uh, Kelly, help me out with this one. He is not a lawyer. Uh, a lawyer. 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 Okay, very good. Okay, if it is he, contracted. He's not a lawyer. Okay, very good. There you go. Okay, thank you. Uh, now, let me see. Norma, help me out with this one. Okay, she's not an engineer. Okay, if it is contracted. Um... She's, she's not, no, she's not engineer. Okay, she's not an engineer. She's not an engineer. Okay, very good, right? In this case, contractamos she, el is, right? Chess. Very good. Chess. There you go. Thank you, Norma. Right, let's move on to on this one. 
Mm, Chris, yeah. Can you help me with this? We are not nurses. Nurses? Okay. Good. If it is contracted, Christian, how it will be? We're not nurses. Okay. Very good. Thank you. All right. And we got the last one. We got the last one over here. Uh, Manuel. Help me out, Manuel. Hi. Can you help uh, me out reading the last one? Ah, uh, el último sería, ¿verdad? Yes. Uh, they are not truck driver. Okay, they are not truck drivers. Y si fuese contractado, ¿cómo sería? Uh, they're, they're not, they're not truck driver. Okay, very good, thank you. They are not truck drivers, right? That's the way how it will be. Okay, thank you, Manuel. All right, guys, Thank with you. this, okay, with this, guys, uh, I, I was just showing the way how the part to be works, okay? Entonces, acá nada más estábamos viendo cómo funciona el verbo to be en una oración tanto positiva como negativa de una manera bastante sencilla, okay? Now, I'm going to stop sharing this, okay? Voy a dejar de compartir acá. Porque ahora sí nos vamos a ir a algunas actividades que tenemos en el manual. Ok. Now, guys, I want you to open your manuals and go straight to page uh, 10. Ahora bien, quiero que se vayan a la página 32 de su manual. Eh, como recomendación, yo sé que nadie tiene impreso el manual. Pero si pudiesen imprimir por lo menos las páginas que se van a trabajar, no todo el manual porque hay muchas páginas que solo es información, pero a partir de la página 9 en adelante, si lo pudiesen imprimir y sacar en páginas así, sería mucho más factible para ustedes al momento de desarrollar las actividades, ¿ok? Eh, que estar meramente en el teléfono. Ok, o si usted puede usar bien la computadora y no tiene problemas con usar el, el Adobe Reader y, y todo eso, y, y puede desarrollar las actividades en su computadora, pues, bueno, ahí ya queda opción de ustedes. Pero creo que eh, les sería bastante bien si lo pudiesen imprimir, ok, para por lo menos el desarrollo de las actividades. Ok, pero y ahí queda a opción de ustedes. Uh, I'm going to show you here. Uh, what it's the page that I want you to go over. And this is the page I'm asking for you guys to go. Esta es la página que les pido que vayan, right? It's page 10, page 10. And here I got the grammar part que básicamente está explicando. Esta es parte de, de la gramática que eh, está explicando. Solo que acá hay otros... Otros ejemplos, right? Como additional examples, right? En la cual tenemos acá affirmative statements y tenemos los negative statements, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Recuerden que en un negative statement agregamos la palabra not justo después del verbo to be. Y recuerden, cuando hablo del verbo to be, estamos hablando de las tres formas. Am, are y is okay that, those are like the three forms of the verb to be that we got in simple present right so that's why we got not after the verb to be ahora bien como esto pues ya lo hemos visto y hemos eh, leído algunos ejemplos nos vamos a ir directamente a esta parte here guys that's just like what it really matters como no tenemos el manual me gustaría que pues acá desarrollamos esta actividad juntos acá ¿Ok? Y si pueden copiar al menos la, eh, la oración en su cuaderno sería más que perfecto. ¿Ok? Dice, complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. All right. Y se fijan acá, tenemos el inicio de la oración y en paréntesis tenemos la ocupación. Ok, en este caso, ¿qué es lo que quiero que me hagan? Quiero que me elaboren la oración incluyendo la profesión. 
For example, les voy a ayudar con la número uno y luego ustedes hacen los demás. En este caso acá tenemos a Alan. Alan, pues, estamos hablando de un hombre, right? ¿En qué categoría de pronombre recae la palabra Alan o el nombre Alan? He. 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 Ok. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo to be que usamos con he? Is. Is. Exactly. Entonces, ahí ya tenemos la forma del verbo to be que vamos a utilizar. Entonces, decimos acá, Alan is a truck driver. Y ya tenemos la oración ahí. You see? Alan is a truck driver. Entonces, de ese modo, quiero que me hagan las demás. ¿Ok? Les voy a dar un par de minutos ahí. Y cuando terminen, ustedes me lo hacen saber. Tell me, hey teacher, I finished. Y luego vamos a revisar lo que tenemos. ¿Ok? Right? Let's do those ones. Let's do number two, number three, four, five, and six. And let me know when you finish. Y si tienen alguna duda, eh, pueden encender su micrófono y preguntarme, ¿ok? There's no problem on that. Teacher, give yes. me a favor. Okay. It's possible you show me the the step. Uh, I don't see the this this information. This um um this In sentences. This exercise. You 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 have the manual. Tiene la el el manual. Eh... ¿Abierto? Eh, student, student manual P1. Eh, exactly. Um, ok, in this case, I can see the... The sentences? In... You don't no. find the sentences? Ok, I want you to go straight or... Uh, do you have the, the manual open on PDF? Ah, uh, ok, ok. Uh, ok, yeah, go to that and go straight to page number 10. This activity is in page 10. In this case, um, I I have a download, right? This mm -hmm. manual. Mm -hmm. Okay. Right. Is unit one, right? Exactly, unit one. That's correct. Let's go straight to the page number ten. Okay, number page number ten. Exactly. That's correct. Page number ten. Ah, okay. Thank you. You got it? Did you see yes. that? Okay, perfect. Thank you. There you go. Okay. All right, guys. Once you finish with the activity, let me know, okay? Teacher. Yes. Mm, what is the pronunciation? Number two. Uh, number two. As uh, assembler. As assembler. That's the pronunciation of that word. Assembler. Assembler in this case means ensamblador, right? The song is vocal. Vowel. Exactly. Exactly. That's a vowel. Assembler.
son seis nada más los que hay que solucionar, ¿verdad? Exactly. Ahorita sí, nada más seis. Bueno, eh, cinco, con la, ya, la, ya hemos hecho la primera. That's the one. Uh, are you about to finish, guys? Yes. Finish, teacher. Yo okay, finish. perfect, perfect, perfect. Bueno, vamos a dejar que los demás terminen. I'm just going to give you one more minute, okay? Just for everybody to finish. Luego vamos a revisar lo que tenemos. Uh, just give me one second. Nada más voy por agua y ya regreso. Give me one second. All right, so I'm back, guys. Now, let's check what you got, okay? Vamos a revisar uh, la actividad, ya. Yeah. Just give me a second. I'm going to clear up this thing. Okay, good. Now, let's jump into number uh, two. Uh, Mauricio, can you help me out with number two? ¿Cómo le quedó la número dos? I am an assembler. Okay, very good. I am an assembler. Si todos la tienen así, that's correct, guys. Thank you, Mauricio. Now, let me see. Who can help me out with this? Um, Gladys, help me out with number three. Michel is a floor manager. Okay, very good. Thank you, Gladys. That's correct. Michelle is a floor manager. Right, that's nice. Good. Now, let's go into the next one. Tamara, help me out with number four. My, my boss mm -hmm. is not... Uh -huh. My... Ay, no lo sé pronunciar. Maintenance. Maintenance. Okay, very good. Okay, there you go. Thank you. My boss is not maintenance. So this is a negative sentence, right? You got it negative over here. All right, very good. That's the way how it goes in here. Now, let's move into the number five. Uh, let's see. Who can help me out with this one? Ruth, help me out with this one. She's not so manager. All right. Okay. In here, we can include A, your manager. I was include this, though, right? Something additional here. Okay, if you got it like this, that's correct. Okay. Thank you, miss. Thank you. And we got it this way. Now we got the last one. Mm -mm -mm. Moises, could you help me out with a number six? Okay. Um, Tina is an engineer. Okay, very good. But I prefer Alberto rather than Moises. <laughs> oh, okay, okay. Thank you for letting me know that. <laughs> no worry, Thank you. Okay, there you go. All right. This is it. Like, like we got uh, the, the preferences on names, right? Like in my case, my name is, you know, like Juan Carlos, but I prefer to be called Juan and not Carlos. I hate Carlos. No es que tenga nada en contra, pero, eh, I don't like the, 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 the the name Carlos. Okay, there you go, guys. So if you got it like this, that's correct, right? Tina is an engineer. All right, guys. Do you got them correct? All of them? Todas las teníamos correctas? Okay, algunos que dicen sí, otros así como que no mucho, right? But that's okay, that's okay. 
that's just the beginning, right, of this. And if you got a mistake, we're going to be correcting this, like, you know, like throughout the classes, right? Okay, now we have finished this activity. Now I want we to jump up on the next one, guys. I'm going to get down here. Uh, I'm going to leave this for tomorrow. What I'm really interested in you, it's just to go over here. All right, lo que me interesa ahorita es que podamos practicar un, un momento con esto. And I got a short conversation here. Entonces acá ya tenemos el verbo to be, ¿ok? Pero ya en modo práctica, en modo conversación, ¿ok? And it says, listen to your teacher, read the conversation, then take a turn to practice with uh, a classmate. Now, this is a conversation, guys, between Mary and Romeo. This is Romeo in Espanol, Romeo as in English, okay? That's the way how, how eh, it is pronounced in English. Okay, voy a leer la conversación eh, pausado, espacio, para que podamos ir con el micrófono apagado practicando, okay? Al final de la, de la lectura, si tenemos preguntas con alguna palabra que no entendamos, me lo hacen saber, okay? Eh, let's go. It says, Mary. Good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, Romeo says. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I'm Mr. Romeo Lobos. And they are, and they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. Rodrigo says, Welcome. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. Romeo says, No, I am not. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality or quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. Rodrigo says, yes, we aren't. We aren't. From the same department. From the same department. But we are colleagues. But we are colleagues. Mary says, Thank you so much. Thank you so much for the information. For the information. All right. There you go, guys. Now, do you have any question with this vocabulary? ¿Tenemos preguntas con este vocabulario? No. ¿Alguna palabra que no hayamos comprendido o tengamos alguna dificultad con la pronunciación? Eh, same department. Ah, eh, ajá. ¿Qué significa? Ok, the, Depart same, departamento, ajá. the same department significa el mismo departamento. The same significa el mismo. The quality department. Eh, quality department significa departamento de calidad. Mm -hmm. Thank yeah. you, teacher. Ok, very good. All right. Any other word, guys, that you might get problems with? 
Todo excelente, teacher. Ok, perfect. Muy bien. Ahora los quiero escuchar a ustedes. Right? Practice this. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, ok. Hey, we got just 15 people. Los voy a mandar en una pequeña práctica. No sé si tienen el manual. Si no lo tienen, podrían tomarle un screenshot a la pantalla. ¿Por qué? Porque los voy a mandar a trabajar en parejas. Ah, bueno, a practicar esta conversación un par de minutos en pareja. ¿Ok? What's the idea with this? Que podamos you know, like, practicar y tomar un poco de fluidez con respecto a estas pequeñas conversaciones. ¿Ok? Quiero Good. leer la conversación. Exacto. La, la leo. That's the idea. Lo voy a mandar con un compañero para que lo pueda practicar, ¿ok? Así ah, está usted okay, está y con el compañero. Right? Good. Ok, está bien. Thank you perfect. very much. Perfect, perfect. Give me one second. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir un momento. Y voy a armar uh, las parejas. Give me one second. Sign automatically. One, two, three. Ok, there you go. ¿Podrían darle a aceptar ahí para poder unirse a los breakout rooms? And let's go to practice, ok? For a couple of minutes. Vamos a practicar por un par de minutos la conversación, luego volvemos. Please, te molestar. Eh, ¿No le pareció la opción de aceptar, unirse? Eh, ok, okay permítame, lo voy a enviar de nuevo. Uh, ¿Me escucha, Ruth? Obed, are you there? Hoy sí. Hola. 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 Sí. Sí. Hoy sí. Bye. You say Mary o Romero. Hello, Ruth. I think she got issues with the internet. Hola. ¿Escucha bien, Ruth? ¿Empiezo? Ah, ¿Sí? sí, le escuchamos. ¿Usted escucha? ¿Sí? Ah, ok. There you go. Entonces, uh, uh, Norma puede comenzar con la conversación y usted le sigue, ¿ok? Ok. Uh, okay. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero. Hello. Our marketing manager. Yes, we are from the same department, but we, we are colleagues. All this stuff. Okay. Colleagues, that's the way. Thank you so much for the information. Okay. 
Finish, teacher. Nice, nice. Okay. How are you doing back and forth? Sí, ya cambiamos, intercambiamos. Ah, okay, perfect, perfect. No más necesito revisar un par de más, luego nos vamos a la main section y luego las quiero escuchar, okay? Ahí. Bye. Okay, perfect. Okay. Yo creo que la palabra college casi no la puedo pronunciar. ¿La puede pronunciar usted? Is college. Ajá, college. College. Co colleague. 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 Colleagues. Yeah, that's the way. Ah, pues. Eh, empecé yo. A... Sí, ahora comienzo yo. Ok. 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 Polish. Ya apareció el teacher. Hi, everything okay? <laughs> yeah. All right, that's nice. That's nice. Yeah, the yeah. word that word that you were mentioning it's a colleague. Colleague. Co colleague. Yeah, colleague. That's the way. Colleague. But we are colleague. But we are colleagues. But we are colleagues. Exactly. But but way. we are colleagues yeah that's the way how we got it okay there you go guys good good quiero que no olviden a su pareja con la que estuvieron trabajando porque esta conversación uh, la vamos a practicar mañana ahorita lo han estado haciendo así ok individually acá uh, de modo así like en, un, en una sala sola Mañana, eso va a ser como el opening que vamos a hacer, right? Pero ya sería en la sección principal. ¿Por qué no los quiero tener ya después de las 10 acá, right? Like, I know that you're, that you're tired y pues mañana tienen que levantarse temprano la mayoría. Bueno, tenemos. <ríe> ok, there you go. Nada más reviso un par más y luego nos vamos a la sección principal, ok? Ok. There you go. Bueno. Hi guys. Jesus, they left. All right, I think we we just got it. Hola chicos, por el directo. You start working at six, Ruth. <risa> en, entendí malo, comienzo a trabajar ¿Sí? a las seis. ¿Cómo es la cosa? <risa> Desde que no lo comienza. Ya no se escuchó. Ah, ya lo que estaba yo también. Ah. Pues está sí, practicando. Hay que aprovechar. Ajá. Hay que aprovechar. <risa> en, en, en vez de estar practicando, ¿verdad? Ah. No, 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 that's okay. That's okay. No problem. No problem. There you go. No, hey, I brought you up, guys. <laughs> Son exacta es exactamente las 10. Y obviamente no los voy a tener mucho más tiempo acá, right? Sé que la mayoría, pues, se levantan temprano, right? And, and go to work early. You're, you're like, like tired. You need to go to bed and sleep, right? Bueno, sé. Si, si, si son night owls, que les gusta eh, trasnochar, como sea. Pero, right, we're going to get up in, in here the class. Eh, Quiero que recuerden con el compañero que estuvieron en la práctica. Why? Porque mañana ese va a ser el opening de la clase. Vamos a practicar esa conversación, pero acá en la main section. Ok. That's what I do. I really want. Y no, pues no quiero que me vaya a salir Darling diciendo, no, teacher, ya no me acuerdo con quién practiqué. No, pues, <laughs> that generally happens. Por lo general sucede, así que. Bueno, pero ahí sí para que lo tengan en mente, right? Y lo, lo copien ahí en un ladito. Ah, se llama así tal persona, right? Con la que practiqué. That's like the idea, okay? Uh, and now, guys, listen. Si tenemos problemas con el inicio de eh, podernos eh, unir a la plataforma, right? O si tenemos like, problemas para poder acceder, quiero que me manden un texto en el grupo con su nombre, así yo pasar el reporte y pues que los compañeros de soporte eh, técnico les puedan ayudar para poder acceder a, a la plataforma. 
¿Por qué? Porque ya, como les menciono, ya tenemos la primera clase, pues ya la primera tarea va a estar asignada a la plataforma y pues así para que no vaya a, vayan generándose demasiadas tareas y no tengamos todavía el acceso, ¿ok? Entonces, like, that, that's like the idea, ¿ok? Good. Perfecto. Entonces, uh, eso sería por, por esta noche, right? The class number one. Voy a pasar a asistencia antes que nos vayamos, ¿ok? Y voy a mencionar a una persona que se me va a quedar justo después, ahorita, los 10 minutos, ¿ok? Esos 10 minutos van a ser de retroalimentación o de algo que, pues, eh, no haya comprendido, pues, ahí puede ser el momento de eh, aclarar dudas, right Ok, I'm going to pass the attendance list. Just give me one second. Uh, darling Jasmine. Okay, so she is not here. David Rodolfo. Okay, he's not here. Denise Adonai. I'm here too. Denise, como los previos no, han, no, no están en la clase, así que usted se me va a quedar, ¿ok? Ok, teacher. No va a ser, no va a ser por mucho tiempo, así que no se preocupe, ¿ok? <ríe> Okay. Ay, se me queda después de clase. Uh, thank you. Fátima Daniela. Fátima. All right, so she got disconnected, I guess. Herbert Vidal. Present. Okay, excellent. Gladys Teresita. Gladys. Where is Gladys? She left. Okay. Jose Roberto. Okay, there were a lot of people who didn't connect today. Juana Hazel. Presente. Okay, thank you. Julia Janira. Presente. Okay, thank you. Kelly Marcela. Okay, thank you, Kelly. Crisia Vanessa. Present. Okay, very good. Manuel Jose. Present. All right. Usted es como el, 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 el prócer, right? Manuel José Arce. Exacto, exacto. <laughs> okay, good, good. All right. Very Ahí good, very <laughs> Marvin Obed. Marvin, okay, so we're going to have Marvin over here. Uh, Mauricio Giovanni. Present. Okay, excellent. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ok, so he's not here. Moisés Alberto. Right here. Ok, thank you. Natalia Andrea. Here is, so we don't have her right now. Norma Maritza. Present. Ok, thank you. Ruth Noemi. Present. Ok, thank you. Tamara Lisette. Present teacher. Okay, there you go. Walter Antonio. Walter. Okay, so he's not here. And we got the last one, William Alexander. Which is not here. Bueno, no está acá. All right, guys. Fue un placer tenerlos en la primera videoconferencia de este módulo. Espero eh, estar con ustedes en el, la segunda clase de mañana, okay? I hope everybody to be there okay i'm gonna be waiting for you exactly at eight right tomorrow guys espero que tengan una excelente noche y nos vemos mañana okay bye bye guys thank you teacher right bye bye everybody Muchas gracias, bye. Teacher. Bye. All right. bye gladys ya la mencioné ya la, la puse acá okay no problem um teacher uh may i ah? may i have some information uh, what do you say? Actually, I'm they listen to me. Yeah. Uh huh. All right. They have a bad connection. I don't know. Ah, ah okay. You're there. Okay. So right now, I mean, I'm starting a master's degree in education. So the classes are on Tuesday and Thursday.
Mm -hmm. And so it's uh from six to eight thirty. So mm -hmm. I don't I don't know if, if there is a problem in some is it's just that those days, I mean. I'm going to be like You mean skip those days? No, not to skip but to attend class at eight thirty. No, yeah, you can. No problem. Okay. Okay, yeah. thank you so much. Right. And if you're not using the cell phone that much, and, and if you got a chance to get connected to the class, but just being as a listener, right, not participating in the class, but just for you to get connected in order to your minutes to be counted in the class, that would be good. And you don't, you won't have any problem. Got it, Alberto? Okay, I guess he got it. Okay, there you go, guys. Entonces, nos vemos mañana, okay? Bye-bye, guys. And now I'm going to stay with uh, Dennis only, okay? Are you there, Dennis? Hello, teacher. Ah, okay, good. You're there. All right. There you go. Just give me one second. I'm going to let uh, your classmates to get up. There you go. Okay. Okay. So as I said, uh, basically, uh, this couple of minutes, Dennis, is para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a la clase que hemos tenido, algo que no haya quedado del todo claro, alguna palabra que pues eh, no haya quedado del todo claro que significa o tengamos problemas con pronunciación. Entonces, este, este par de minutos es más que todo para eso, right? Para proveer eh, retroalimentación sobre lo que hemos visto y algo que tengamos, eh, que no comprendamos eh, del todo bien. So, I don't know, Dennis, if you have any question with that. No, teacher. Uh, actually, no. Um, I, um, in, my, in my case, is the second course. Um, es el segundo curso. Ajá. Estoy tomando. Entonces, oh, eh, um, creo que eh, al hacer este, este el segundo curso, creo que es, de alguna manera hay cosas que, que, que ya están ahí. Uh -huh. Entonces, decidí honestamente tomarlo desde el básico, porque sí siento que es, que es importante arrancar desde el inicio, pero, pero yeah. creo que esta primera clase ha sido bastante provechosa. Uh -huh. eh, sobre todo para recordar muchas cosas Ajá. Y, y, y no yo creo que por el momento eh, pues pues realmente está todo claro eh, creo que en general no he tenido como ningún problema con la pronunciación ah, eh, eh, o con entender realmente qué es lo que cuál es la conversación uh -huh. eh, eh, y eso teacher le ha agradecido por el espacio creo que es súper útil siempre estar en continuo aprendizaje y creo que estas claro clases, que sí. además de ser gratuitas, pues creo que nos abren mucho la oportunidad de crecer. Claro, claro que, sí. claro que sí, eso es bueno, el saber aprovechar la, eh, las oportunidades, más este tipo de cursos que pues son, son free, entonces eh, hay que tratar de sacarle el máximo provecho, right que pues como usted dice, van a servir de mucho, right Sí, 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 definitivamente. Perdón que lo vea hacia arriba, pero hasta lo tengo en otra palabra. No problem, no problem. Eh, yeah. pero, pero eso sería, yo creo que eh, hoy por hoy es, es como ir, eh, seguir en la continuidad de aprender. Uh -huh. eh, yo creo que es súper es importante, sobre todo porque no estamos acostumbrados en el día a día a estar eh, hablando inglés. Entonces creo que, eso, que esto sirve un montón. De hecho, estoy, está mi novia, que es Hazel, ah, está okay. en el curso. Entonces, estamos los dos. Ah, de veras. Okay. Entonces, es interesante sí. porque creo que nos podemos ayudar. Sí, sí, claro, claro. Más que todo en la práctica de conversaciones, y eso ayuda bastante. Eh, tal vez, la pro, eh, digamos, no tener problemas en la pronunciación y en el qué significa una palabra, pero lo importante también es ganar fluidez. Y eso es a través de la práctica, ¿verdad? Right? Exacto. Recuerde Exacto. que podemos eh, tener mucho vocabulario amplio, podemos entender, pero hay muchas ocasiones en que hablamos 
y tendemos a, bah, sé esta palabra, pero justo en el momento que tenía que hablar, no la dije, porque se me olvidó. So, entonces, eso se gana a través de la práctica. Todas esos, esas barreras así se vencen a través de la práctica, right Y no está la, como... La pena, exactly. la pena sobre todo. Yo creo que... Exactly. En right? mi caso, esa es como la barrera, ¿no? La, la, la pena de, lo voy a decir bien, lo voy a... <risa> No, pero recuerde que acá, pues, todos estamos aprendiendo y si hay en algo que, pues, eh, yo tenga que meter ahí, como dicen, parte de mi día, ah, no, así no se pronuncia, se pronuncia de ese modo. Entonces... Es parte importante porque, acuérdense, de los errores aprendemos y así es como poco a poco nos vamos a ir perfeccionando, right Exactamente. Gracias, Tiché. Sí, día. Ok, bueno, entonces nada más queda estar practicando, ¿ok? Y usted, pues, que ya tiene con quién. <risa> that <would be risa> Buenísimo. Great. Ok, that would be great. Right, entonces lo espero mañana, entonces ya no le quito más su tiempo y lo espero mañana en la otra clase, ¿ok? Buenísimo. Que descanse. Ok, Feliz igualmente. Bye, bye. Good night. Gracias, Tiché. All right. All right, so basically, uh, that was like the class that we got tonight, guys. Uh, it was like something starting from the very basic, right? We were discussing about affirmative statements and negative statements using the verb to be. And uh, we were practicing a short conversation, all right? Putting into practice the uses of positive and negative statements, right, related to the verb to be. So tomorrow we will continue with the practice and a new, all right, a structure. So that's going to be like everything for tonight. And let's see us each other tomorrow in another video conference. That's it for today. Bye-bye.